Créer une illustration est en principe transformer une feuille blanche en dessin. Cela paraît magique, n'est-ce pas Par contre, ce côté magique est souvent considéré comme facile. De plus, les vidéos TikTok et les Reels Instagram que moi-même je consomme sans modération donnent souvent l'impression que la magie ne dépend que du talent inné et de l'inspiration des artistes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vous tracer un processus réel de la feuille blanche à l'offre finale sans raccourci. Je suis Anne, je suis illustratrice onérique et multiculturelle. Je vous invite à suivre les évolutions d'un projet client avec les consignes et les contraintes, avec le raisonnement derrière chaque choix, le nombre d'heures passées sur chaque étape de travail, sans entrer dans les détails techniques type tutoriel. Et figurez-vous que tout ne commence pas par un trait sur une feuille. Même si j'ai envie de vous montrer le vrai du vrai, je ne peux pas dévoiler les coulisses de mes projets clients pour des raisons de confidentialité. Du coup, je vous propose une mise en situation répliquant les mêmes conditions de travail d'un projet client. Comme nous sommes en vidéo, j'aimerais profiter pour jouer avec l'image et le son. Partons donc sur une commande d'illustration pour une pochette de CD. C'est l'occasion pour moi de partager avec vous une chanson de mon enfance et de lui rendre hommage. Cette chanson vient de la cassette de mon livre de français à l'école primaire que j'écoutais en boucle en dessinant en cachette. Je l'appelle la semaine de la musique. Je ne peux pas utiliser la version originale ici pour des raisons de droit d'auteur, mais pour ce projet spécial, mon ami musicien Julien nous a gentiment offert une merveilleuse reprise. Lundi marche devant, rend en plan, mardi joue de la trompette, de la trompette, mercredi du violon, du violon, jeudi de l'accordéon, de l'accordéon, vendredi et samedi chante la chanson de dimanche, vendredi et samedi chante la chanson de dimanche. Tout projet client commence par un brief, l'équivalent de l'expression de besoin. Pour ce projet, le client me demande de produire 7 illustrations en couleur de 7 personnages pour la pochette du CD de la semaine de la musique, un CD éducatif pour l'apprentissage de la langue française pour les enfants. Voici la liste des consignes à respecter. L'illustration doit représenter les paroles de la chanson. Il faut produire un personnage par jour de la semaine sans prérequis sur les personnages. Il faut l'assemblage des 7 personnages sur la couverture du CD. Chaque personnage sera imprimé sur une carte postale surprise incluse dans chaque CD. Le client souhaite que les illustrations soient réalisées à la main sur papier. Mention spéciale, le client m'a contacté pour mon expertise dans l'illustration multiculturelle. Vu que le CD sera édité à l'international, il voudrait faire paraître l'inclusivité dans l'illustration. Tout ça pour un délai de 3 semaines. Toutes les consignes sont posées nous pouvons passer à l'étape qui influe sur tout ce que je ferai par la suite. Les recherches La présence de sept personnages différents facilite l'expression de l'aspect multiculturel. Mais le plus grand piège quand on veut faire du multiculturel est de tomber dans le remplissage des quotas en appuyant encore plus sur les différences. Alors, pour éviter cette erreur, j'ai choisi de m'inspirer d'une œuvre qui a abordé avec justesse le sujet de l'inclusivité, le dessin animé Zootopie de Disney. L'utilisation du monde des animaux dans ce film a permis de faire un parallèle avec le monde des humains, sans viser directement une ethnie en la représentant par une race animale. De plus, l'image des animaux venant d'environnements différents qui jouent de la musique ensemble est une excellente représentation de l'échange culturel. De là se pose une question primordiale. Quel animal choisir Puisque le client me donne la liberté et le temps nécessaire, je ne veux pas choisir les animaux par hasard ou juste parce que c'est plus facile à dessiner. J'aimerais que le thème de la musique soit bien symbolisé dans les illustrations. Mais nous avons un problème. Je suis nulle en musique. Je commence donc l'exploration des pistes en me basant sur l'élément le plus évident. Les paroles. Comme la chanson cite plusieurs instruments de musique, je compte dessiner les animaux en lien avec le pays du ou des créateurs de ces instruments portant la tenue traditionnelle du pays. Même si cette idée semble être intéressante au premier abord, il y a un souci. La trompette, le violon et l'accordéon viennent tous les trois des pays européens. Et dans ces pays, les habits traditionnels ne sont plus portés par la plupart des habitants. Si on choisit ces habits, le choix de ces tenues entraînera un aspect trop historique à l'illustration finale, qui n'est pas l'ambiance souhaitée pour ce projet. 
Mais le problème n'est pas bloquant pour autant, car une nouvelle piste m'est venue en faisant des recherches, ou plus exactement en faisant les grimouillages durant les recherches pour assimiler les informations. Comme j'ai l'habitude de chantonner en grimouillant, mon esprit vagabonde et d'un coup une image d'artiste pop dans mon imagination à chaque fois que je prononce le nom d'un instrument. Cela peut paraître hasardeux, mais en réalité l'inspiration vient en travaillant. En maintenant un rythme au quotidien, nous permettons à l'esprit de se diriger vers la bonne direction et nous préparons le terrain pour accueillir l'arrivée des idées créatives. Au sujet de mon idée, comme je vous ai avoué que ma culture musicale n'est pas très profonde, mon esprit ne m'emmène pas vers les sons, mais vers les performances qui m'ont marqué par l'aura et le charisme de l'artiste. Par exemple, en pensant à l'instrument trompette, mon esprit a cherché dans mes maigres souvenirs des clips de musique dans lesquels il y avait un solo de trompette pour s'arrêter net devant l'image d'une trompette tordue et les joues qui se gonflaient à bloc d'un musicien. Ces deux indices suffisent à Google de me sortir le portrait iconique de Dixie Gillespie, un trompettiste américain. Et parmi les premiers résultats, la photo de Dixie Gillespie sur scène en Nakbada m'a tout de suite donné la formule pour choisir quel animal dessiner. La méthode que j'utilise pour définir quoi dessiner est un mélange du résultat de mes recherches et de mon instinct. Pour les animaux, chaque animal sera l'animal d'emblème du pays du ou des créateurs de chaque instrument. La tenue portée sera la tenue traditionnelle qui rappellera le musicien ou la musicienne jouant le même instrument qui m'a inspiré. Prenons l'exemple de lundi. lundi marche devant, Il n'y a pas d'instrument pour le lundi, mais qui de mieux qu'un chef ou qu'une chef d'orchestre pour marcher devant et commencer la semaine de la musique Parmi les tout premiers chefs d'orchestre dans l'histoire, nous trouvons ces trois grands musiciens qui sont tous les trois allemands. L'animal choisi est donc l'animal en pleine de l'Allemagne, l'aigle noir. Ma muse pour lundi est Jerry Lynn Johnson, une chef d'orchestre américaine. Je ne choisis pas de dessiner l'aigle dans une tenue traditionnelle des états unis pour la même raison évoquée avant pour les tenues traditionnelles des pays européens. À la place, je choisis un costard, mais dans un modèle déjà porté par Jerry Lynn Johnson pour qu'on voit au premier coup d'œil que c'est une chef d'orchestre. La trompette en mi bémol appelé, le précurseur de ce qui allait devenir la trompette moderne, a été mis au point au XVIIIe siècle par un trompettiste de l'Opéra de la Cour de Vienne. Logiquement, l'animal choisi devrait être l'animal emblème d'Autriche, qui est l'hirondelle rustique. Par contre, vu que sur la pochette d'album, on verra l'aigle juste à côté de l'hirondelle, et que je souhaite respecter la proportion entre les animaux, l'hirondelle sera trop petite pour qu'on puisse apercevoir la trompette. Et comme la lisibilité est primordiale, j'ai opté pour un autre animal faisant partie de la faune d'Autriche, le chevreuil. Et comme on a vu avant, mon inspiration est Dixie Gillespie, vêtue d'un nakbada, la tenue traditionnelle nigérienne avec le couvre-chef Fila, porté à Vienna Jazz Fest en 1991. Je ne vais pas parler des autres jours de la semaine pour ne pas tout vous spoiler d'un coup, mais si vous êtes curieux des réflexions derrière le choix de chaque jour de la semaine, j'ai écrit en détail dans un article de blog que vous trouverez le lien dans la description et dans les commentaires. Une fois le concept trouvé, je range mes affaires et passe à autre chose. Au plus exactement, j'entre dans la phase d'incubation. Cette phase consiste à décanter après les recherches, sans laisser intervenir la conscience pour permettre à l'idée de mûrir. Dans l'idéal, j'arrête de travailler sur le projet pendant toute une journée pour avoir le recul nécessaire avant d'attaquer l'étape suivante. Et non, je ne commence toujours pas à dessiner. J'ai tout d'abord besoin de collecter des références. Oui, même si ma mission en tant qu'illustratrice est de faire rêver mes clients et leur audience, mes dessins ne sont pas uniquement le fruit de mon imagination. En choisissant de créer de l'illustration multiculturelle, je choisis de respecter les différentes cultures en y restant fidèle, d'où le suivi des références. Mon bout de barbe ne ressemble pas à ce que vous voyez habituellement sur Pinterest. Il est tout simplement des images téléchargées et classées par dossier. Je continue à attribuer tout au long de la collecte des références. La direction artistique se construit en parallèle dans ma tête et ce n'est qu'à cette étape que je visionne le rendu final des illustrations dans mon imagination. Et pour ne pas oublier chaque idée et chaque détail, je tire une liste de notes que je mets à jour tout au long du processus. Mais ça fait déjà deux jours et je n'ai toujours pas commencé à dessiner. Il y a deux raisons pour cela. 
Premièrement, je ne bâcle jamais l'étape recherche. Il y a un principe que j'ai appris lors de mes études dans le domaine de la sécurité. Toujours travailler sur la prévention avant de penser à la protection. Dans l'illustration, je soigne la conception pour éviter toute correction derrière. Deuxièmement, je vais échanger avec mon client de la direction envisagée. Comme mes illustrations sont créées pour mettre en valeur le projet de mes clients, il est important qu'elles reflètent leur vision. Et seulement après avoir eu leur validation que je commence les premiers traits du dessin. Vu la taille des cartes postales et de la pochette de CD, le défi est de trouver le bon niveau de détail pour chaque dessin. Il faut que les animaux soient assez détaillés quand ils apparaissent sur les cartes postales. En revanche, quand ils sont tous imprimés en petit sur la pochette, il ne faut pas que le visuel soit surchargé. À ce stade, les crayonnés restent rugueux et grossiers. L'important, c'est de permettre à mon client de distinguer les éléments proposés. Dans la plupart des cas, j'arrive à trouver l'équilibre au niveau des détails grâce à l'expérience et à la maîtrise de mon propre style. Mais quand le délai de production le permet, je scanne tous les croquis et fais un montage pour une auto-validation de mon estimation. Je profite aussi de ce montage pour tester les couleurs que j'avais en tête. Une fois certaine de ma proposition, j'envoie le tout à mon client. Puisque je vous ai promis un processus réaliste, nous ne pouvons pas ignorer les retours du client avec les demandes de modification. La majorité des croquis a plu à mon client, mais il souhaite que je revoie deux éléments suivants. Le croquis de mercredi et le dessin de vendredi. Mercredi du violon. L'animal choisi est le loup, l'animal emblème du pays natal du violon, l'Italie. Ma muse est Manami Ito, une violoniste japonaise. La tenue portée est le kimono, rappelant les origines de ma muse. Le client adore la posture et le vêtement, mais il trouve que la tête du loup ressemble trop à un renard. Vendredi et samedi, chante la chanson de dimanche. C'est évident que les personnages de vendredi et samedi sont des chanteurs. Comme le chant est un élément naturel de chaque ethnie, il n'y a pas de créateur. Je choisis donc l'animal et la tenue en fonction de mes inspirations. Mon inspiration me rappelle une performance de chant il y a 20 ans de deux jeunes Sharai, l'ethnie minoritaire des hauts plateaux du centre du Vietnam, qui ont été invités à notre école primaire. J'ai donc choisi les deux animaux typiques des plateaux du centre, l'éléphant et le chat marbré, portant la tenue traditionnelle des Sharai. Mon client aime bien le chat marbré, mais il trouve que le chat est petit et la tenue semble être trop sombre pour que l'animal soit remarqué. Il souhaite que je lui donne une tenue plus colorée ou peut-être la tenue traditionnelle dans notre pays. Pour le loup, la modification est purement technique. Par contre, le cas du chat marbré demande plus de réflexion. Le chat marbré choisi est une espèce rare. Pour rester cohérent, il faut que je dessine la tenue traditionnelle dans notre pays où vit cette espèce. En parcourant la liste des habitats, je suis particulièrement inspiré par le pays du bonheur, le Bhutan. J'aimerais beaucoup l'idée d'un chat marbré du bonheur vêtu d'un kira et d'un wonju bhutanais. De cette manière, à la place d'un duo de garçons chat marbré et filles éléphants de l'ethnie Jarai, nous aurons un duo de deux filles, chat marbré bhutanais et éléphant vietnamienne. Mon client approuve aussi cette idée et me donne le feu vert pour la suite, l'étape que j'appréhende le plus, l'ancrage. Puisqu'il s'agit des illustrations traditionnelles, à partir de cette étape, le niveau de flexibilité est drastiquement réduit. Honnêtement, malgré des années de pratique, ça m'arrive toujours de procrastiner avant l'ancrage, de peur de ruiner mon propre travail que j'ai pas chéri. La situation ressemble exactement au moment où je suis sur une plage en Bretagne. L'eau est froide, entrer dans l'eau demande beaucoup d'efforts, mais une fois dedans, c'est le bonheur absolu. Dans cette situation, l'unique solution est de commencer à ancrer. Le plaisir arrive indubitablement par la suite. Une fois l'ancrage avec l'encre noire terminée, je laisse sécher le dessin pendant une journée pour éviter les accidents du type l'encre qui bave quand je gomme les traits de crayon gris. Il n'existe clairement pas le CTRL-Z dans l'illustration traditionnelle. Pour alléger le dessin, j'encre certaines zones avec des crayons aquarellables car les traits se dissoudront lors du coloriage et ne laisseront pas de contours visibles. Cette étape n'est qu'une préparation pour le coloriage. Le résultat n'est donc pas communiqué au client en temps normal, mais je scanne toujours mes ancrages avant de passer à l'étape suivante. L'étape la plus importante, la plus délicate, la plus technique, le coloriage. La technique que j'utilise pour la plupart de mes illustrations est l'aquarelle. Malgré des années de pratique, il existe toujours une dimension incontrôlable venant de l'eau. Et pourtant, comme la rose du petit prince, 
L'illustration traditionnelle, si capricieuse, est aussi charmante et authentique, si fragile et unique. Aucune technique numérique ne peut remplacer le bruit du crayon sur le papier ou la sensation quand la peau glisse sur les grains de feuilles. Toute hésitation, toute excitation, toute découverte surprise, tous les « oups » nos retours sont couchés à jamais sur du papier. L'aquarelle m'oblige également à être patiente pour attendre que la couleur sèche avant d'attaquer une nouvelle couche. Et pourtant, ce sont ces moments d'attente qui me donnent le recul nécessaire durant le processus. Au fond de moi, je suis toujours reconnaissante quand les clients aient les mêmes sensibilités et me fassent confiance pour choisir l'illustration traditionnelle pour leur projet. Cependant, à chaque fois que je suis satisfaite d'une étape de travail, j'ai toujours peur de l'endommager en faisant un faux pas à l'étape suivante. Du coup, je scanne fréquemment mes illustrations en cours pour garder une preuve du moment de satisfaction et aussi pour éviter la procrastination provoquée par l'hésitation. Mais surtout, je scanne pour avoir un backup. Dans la sécurité, on répète constamment que le risque zéro n'existe pas. Je ne peux pas être certaine de ne jamais faire d'erreur ou qu'aucun événement extérieur ne peut dégrader mon dessin. Les scans me permettent d'avoir un contrôle Z dans la vraie vie pour respecter les délais et pour garder le même niveau de qualité en cas de pépin. Tout ce que j'ai à faire est d'imprimer la dernière étape achevée et continuer sur la même lancée au lieu de tout redessiner. Et l'inspiration dans tout ça En réalité, l'inspiration ne reste pas constante du début à la fin d'un projet. Comme dans tous les métiers, il y a des jours avec et des jours sans. Quand on est professionnel, l'écart entre le jour avec et le jour sans ne doit pas se faire ressentir sur le produit final. Si l'inspiration ne se pense pas au début de la journée de travail, c'est la discipline qui prend le relais. Personnellement, le plaisir que je ressens avec mon métier n'est pas comblé uniquement lorsque l'inspiration est remplie à rabord. La satisfaction est aussi présente dans l'accomplissement, quand l'intuition se tait, quand un joli dessin voit le jour grâce à l'effort et à la maîtrise en toute conscience. Après, même dans ces moments-là, l'inspiration continue à m'accompagner à travers de la liste des notes que je remplis tout le long du processus à chaque fois que l'inspiration me souffle une idée. Comme pour la couture ou la maroquinerie, ce sont souvent les petits détails de finition qui donnent l'aspect soigné et amplifient la valeur de l'œuvre finale. Une fois que le coloriage à l'aquarelle est terminé, je sors la liste des notes et j'applique l'ensemble des détails prévus. Même si les illustrations sont réalisées traditionnellement, vu qu'elles seront imprimées sur une pochette de CD, elles doivent être remises au client sous format numérique en respectant certaines exigences techniques. Il faut donc nettoyer le dessin numérisé pour enlever les traces de poussière sur la feuille et à détacher les personnages du fond. Je fais aussi quelques retouches pour que la version numérisée ressemble le plus possible à la version originale. Il est enfin temps de placer les personnages l'un à côté de l'autre dans l'ordre du jour de la semaine. Mon travail s'arrête au moment où j'envoie des fichiers d'illustration à mon client. En temps normal, même si je peux imaginer plus ou moins le produit final, grâce à la maquette fournie par le client et grâce à mes montages, je dois aussi attendre que le ou la graphiste du client effectue son travail avant de découvrir le rendu final. Dans la plupart des cas, je découvre en même temps que le grand public. Mais bien évidemment, je ne peux pas terminer la vidéo ici sans vous dévoiler le rendu final de nos 7 animaux sur la pochette de CD. Finalement, combien de temps m'a-t-il fallu pour réaliser ce projet Si on additionne les heures de production pure et dure, la durée totale est de 31 heures et 30 minutes, sans compter le temps d'attente pour l'incubation ou bien pour le temps de séchage. En réalité, il faut aussi compter le temps passé sur les tâches comme la préparation des fichiers et des présentations à envoyer aux clients lors des différentes phases de validation, le temps d'échange avec les clients, pour chaque projet, le nombre maximal de modifications doit être convenu avec le client avant le démarrage. Du côté client, il faut aussi prendre en compte le temps d'étudier chaque proposition en interne et le temps de réflexion. La création de A à Z d'un projet similaire à notre mise en situation dure en général deux semaines et demie à trois semaines. Une illustration commerciale n'est peut-être pas un œuvre d'art. Mes illustrations ne sont pas créées pour but d'être exposées un jour dans un musée. J'aimerais juste créer une brique qui contribuerait à faire passer des messages et à souligner des valeurs ayant un impact positif sur le monde d'aujourd'hui. Pour moi, répondre à une commande client est de jouer en même temps le rôle d'artiste, d'entrepreneuse, de technicienne, de conseillère. Et c'est ça la richesse de mon métier. Keep creating. À bientôt.